Hello students, welcome to another video of Mechanics of Machinery. In this video, we will deal with the gear train in the epicycle gear train. In a reverted epicycle gear train, the arm A carries two gears B and C and a compound gear D. The gear B meshes with gear E and the gear C meshes with gear D as shown. The number of teeth on gear B, C and D are 75, 30, 90 respectively. Find the speed of direction of gear C when gear B is fixed and arm A makes 100 rpm clockwise. So, Adim Namulga, you do epicycle gear train day figure Adim Naladil Manasaka. So, E. Karnana Ridil Anna, you do figure with another E. Karnana gear B Anna, you do gear B in the top view woody would a coat of the tender, you do gear B ude shaft Anna, E. Karnana, yellow color will come another. Inni, E. Gear B ude, Ade. Axis will then gear C um very another. Inni, e canonadana gear C ude top view. E gear C came maturu shaft on very another. Euru shaftum, either gear C ude shaftum, gear B ude shaftum, or a line lana very another. So other one down in reverted epicycle gear train the varia carnum. Input gear B um, output gear C um, or a axis lana very another. Inni, Namaka probably the parameter under gear B meshi another, gear E i tana. That is why we gear B and gear E. We have to gear E. We top view. This is gear E. We top view. This is gear E. We shaft. This is gear E. We same shaft. We gear D. That is D. E. Compound gears. That is the shaft. This is the gears. So, this is gear D. This gear D. This is the gear D. This is the gear D. So, if you power transmission, you can use the B E, E D, D C. So, if you input gear, you can B, output gear, you can use C. This is E and D, compound gears. This is the figure. This is the B, E, and D. This is arm. This is the arm. This is the arm. This is the top view. This is the top view. This is the we will explain the sentence. We will explain the sentence. In next sentence, the number of teeth on gear B, C, and D are 75, 30, and 90 respectively. So, we will give the number of teeth on gear B 75. Number of teeth on gear C 30. Number of Teeth on gear D and all other 90. You would have TE, that is the number of teeth on gear E and all other given. Ella, that is the find out the end of the video. So, that is the find out here. E can on the number of teeth on gear E find out the analyst step. TB plus TE equal to TC plus TD. That is the figure. This is the figure. This is the figure. This is the Contact in other, other way, CM, D in the Milana contact in other. Namakariam, if we day, EU center to center distance, either B U day, E U day, center to center distance, C U day, D U day, center to center distance, same on. So Namaka, E D little relation make yam, other either B U day diameter D B M, other to mesh yuna, E U day diameter E M add either la value than a iricum. Tare Ganuna D nola gear in the diameterum Adevole C nola gear in diameterum add idel kita. So eury relation on the note. Either Ella problems lilum namuka applicable on a either center to center distance same either gonda meshiuna gear galude diameters add idal namulka or a value I give another. So eury relation of Biogija namulka e read the lady T B plus T equal to tc plus td angane edanalla kaaranam nornal namukku module endanu nariya module nu nornal diameter divided by number of teeth aanu so number of teeth equal to namukku d by m nu ezhudam adhaayidhu diameter divided by module nu ezhudam idil module ennallathu ee oru case il adhaayidhu mesh cheyunna gears inde case il adippolum constant a irikkum so namukku d proportional to d nu ezhudam so, this relation is 
നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തിന്റെ ബേസിസിൽ എഴുതാം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടി ബി പ്ലസ് ടി ഇ ഈക്വൽ ടു ടി സി പ്ലസ് ടി ഡി ഇതിൽ നമുക്ക് ടി ഇ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും അറിയാവുന്നതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാണുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ടി യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഫൈൻഡ് ദി സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗിയർ സി വെൻ ഗിയർ ബി ഇസ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ആം എ മേക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ക്ലോക്ക് വൈസ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗിയർ സിയുടെ ആർ പി എം ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എൻ സി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിനുള്ള കേസുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗിയർ ബി ഫിക്സഡ് ആണ് ഗിയർ ബി ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അതേസമയം ആമിന്റെ ആർ പി എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് സോ എൻ എ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വേണം എഴുതാനായിട്ട് കാരണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആമ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉള്ള റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സോ എൻ എ എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ ടാബുലേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ കാണുന്നതാണ് ടാബുലേഷൻ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തേത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ദെൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് മോഷൻസ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ആമാണ് പിന്നീട് ഇൻപുട്ട് ഗിയർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഗിയർ ഗിയർ ബി ആണ് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗിയർ ആണ് ലാസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് അത് ഗിയർ സി ആണ് അത് ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഡിയും ഇയും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഗിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ഗിയേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഡിയും ഇയും ഒരേ ഷാഫ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് സോ രണ്ടിന്റെയും ആർ പി എം സെയിം ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിന്റെയും അതായത് ഡിന്റെയും ഇന്റെയും ഇക്വേഷൻ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് സെയിം ആണ് സോ അത് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഗിയർ ഡി എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എഴുതാം ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ആം ഫിക്സഡ് ഗിയർ ബി റൊട്ടേറ്റ് ത്രൂ പ്ലസ് വൺ റെവല്യൂഷൻ അതായത് ആമ ഫിക്സ് ആയിട്ടും ഇൻപുട്ട് ഗിയർ ബി എന്നുള്ളത് പ്ലസ് വൺ റെവല്യൂഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു സോ നമുക്ക് ഇടുന്നതാണ് ആമിന്റെ റെവല്യൂഷൻ സീറോ ആണ് ഗിയർ ബിയുടേത് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇനി ഗിയർ ഡിയുടേത് മൈനസ് ടി ബി ബൈ ടി ഇ കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ഗിയർ ബി മെഷ് ചെയ്യുന്നത് ഗിയർ ഇ ആയിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് ഗിയർ റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് എൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇ അതായത് ഇവിടെ ഡ്രൈവർ എൻ ബിയും ഡ്രിവൺ ഇയും ആണ് സോ എൻ ബി ബൈ എൻ ഇ ഈക്വൽ ടു ടി ഇ ബൈ ടി ബി എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ എൻ ബി എ നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു സോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇ ഈക്വൽ ടു ടി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ബി എന്ന് വരും സോ എൻ ഇ ഈക്വൽ ടു ടി ബി ബൈ ടി ഇ എന്ന് വരും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇയും ഇ ഡിയും ഒരേ ഷാഫ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും ഒരേ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടി ബി ബൈ ടി ഇ ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ വരുന്നതിനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ബി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇ എന്നുള്ളത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇയും ഡിയും ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളത് മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഈ നമ്മൾക്ക് ഗിയർ സിയുടെ റെവല്യൂഷനിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടി ബി ഇൻറ്റു ടി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇ ഇൻറ്റു ടി സി സോ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് സി എന്നുള്ള ഗിയർ സി മെഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എന്നുള്ള ഗിയർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് ഗിയർ ഡിയും ഔട്ട്പുട്ട് ഗിയർ സിയു ആണ് സോ നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ എഴുതാം അതായത് ഇൻപുട്ട് ഗിയർ ഡി ആർ പി എം എൻ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഗിയർ എൻ സി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി സി ബൈ ടി ഡി എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ സി ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എൻ സി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം എൻ ഡി ഇൻറ്റു ടി ഡി ബൈ ടി സി എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ എൻ ഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇയും ഡിയും ഒരേ ഷാഫ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് സോ എൻ ഡിയുടെ വാല്യൂവും എൻ ഇയുടെ വാല്യൂവും സെയിം ആണ് എൻ ഇ
ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ എലമെന്റിലേക്കും ഒരു പ്ലസ് വൈ റെവല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ പ്ലസ് വൈ എല്ലാ എലമെന്റിലേക്കും ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതാണ് ടോട്ടൽ മോഷൻ ടോട്ടൽ മോഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലെയും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് സീറോ പ്ലസ് വൈ വൈ കിട്ടി അതേപോലെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കിട്ടും അതേപോലെ ഈ ഒരു വാല്യൂ അതായത് ഗിയർ ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് വൈ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടി ബി ബൈ ടി അതേപോലെ ഗിയർ സിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടി ബി ഇൻറ്റു ടി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു ടി സി കിട്ടും നമുക്ക് ഈ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഗിയർ സിയുടെ ആർ പി എം ആണ് അതായത് എൻ സി ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം ഇവിടെ ആമിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആമിൻ്റെ സ്പീഡ് എൻ എ ആണ് അതായത് ആമ് എ ആണ് അതിൻ്റെ ആർ പി എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എന്നുള്ളതാണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗിയർ ബിയുടെ ആർ പി എം സീറോ ആണ് കാരണം ഗിയർ ബി ഫിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് കഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ എൻ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഈ രണ്ട് ഡാറ്റയും കൂടാതെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഗിയറുകളുടെയും നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തുകൾ ഗിവൺ ആണ് സോ ആ വാല്യൂസ് കൂടി ഞാൻ എഴുതാം ടി ബി എന്നുള്ളത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടി ഡി എന്നുള്ളത് നയൻറ്റി ടി ഇ എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ടി സി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സോ ഇത്രയും ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗിവൺ ആണ് ഇവിടെ ഗിയർ സിയുടെ ആർ പി എം കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സോ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ടി ബി ടി ഡി ടി ഇ ടി സി എന്നിവ ഗിവൺ ആണ് നമുക്ക് ഇനി വൈയും എക്സും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അതിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എൻ എ ഗിവൺ ആണ് അതായത് ആമിൻ്റെ ആർ പി എം ഗിവൺ ആണ് ആമിൻ്റെ ആർ പി എം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ചാടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആമിൻ്റെ ആർ പി എമ്മിനുള്ള ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് വൈ ആണ് സോ എൻ എ ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ് സോ എൻ എ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് വരും സോ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലുള്ള വൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഗിയർ ബിയുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതാം അതായത് എൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഗിയർ ബിയുടെ ആർ പി എം എൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് എൻ ബി സീറോ ആണ് സോ സീറോ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് വരും സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ എന്നും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം വരും കാരണം വൈയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും സോ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു വൈയും എക്സും ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് അതായത് ഗിയർ സിയുടെ ആർ പി എമ്മിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ സി ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൈയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻ ടു ടി ബിയുടെ വാല്യൂ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ടു തേർട്ടി ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എൻ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം എന്നുള്ളത് സോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിന് ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേ